jag ska göra då uppgift 1138 och den är ju så här. En bil har massan 1 gånger 10 upp till 3 kilo, alltså 1000 kilo. Och ett tåg som har 4 gånger 10 upp till 5 kilo, alltså 400 000 kilo. Eh, bilens fart är 20 meter per sekund. Här då. Och hur stor är tågets fart om det har samma rörelsenergi som bilen? Ja, vi ska alltså då räkna ut hastigheten när eh, rörelsenergin är samma hos bilen och tåget. Alltså den kinetiska energin för bilen ska alltså vara lika med den kinetiska energin för då tåget. Och det ser ut så här då. Eh, ja, alltså kinetiska energin för bilen här med en litet m och en litet v. Och kinetiska energin för tåget eh, stort m och stort v. Och den, det, den variabeln som är okänd är då stora v. Så det är alltså den vi ska lösa ut. Men vi kan sätta in värdena först. Så alltså. Ja. En halv då. Gånger massan för bilen då. 1000 kilo. Eh, gånger hastigheten som är 20 i kvadrat. Är då lika med. En halv igen. Eh, gånger 400 000 gånger stora v då som är okänt eh, ja då kan vi börja med att eh, strika de här att man eh, multiplicerar in två på varje sida och då blir det alltså 1000 gånger alltså 20 upphöjt till 2 är 400 så kan vi skriva om det är lika med då 400 000 gånger stora v upp och ut i 2. Och då ser vi här att 400 gånger 1000 är 400 000. Och här är också 400 000. Så då flyttar man över den på den sidan och så tar jag alltså 400 000 delat på 400 000 är lika med 1. Så då har vi alltså stora v i kvadrat igen. Är lika med 1. Och eh, kvadratroten ur 1 i 1. Så då har vi alltså när rörelsenergin är lika stora hos bilen och tåget så är hastigheten på tåget en meter per sekund. Detta kanske känns lite lite men tåget har ju så stor massa så den får en större energi genom det istället. Medan här bilen måste åka snabbare för att den har en mindre massa för att, så att de ska få så att de får samma rörelsenergi. Fråga B då är blir det så här. Hur stor är tågets fart om det har samma rörelsemängd som bilen? Jo, då ser vi alltså P för bilen, alltså P står för rörelsemängd. Lika med P för tåget. Alltså MV är lika med MV. Vi skriver tåg i stora bokstäver. Och massan för bilen är då 1000 gånger 20. Är lika med då sen massa tåget 400 000 kilo gånger V som vi inte vet och då löser vi ut V för sig självt då blir det alltså 20 000 delat på 400 000 V är alltså 0,05 meter per sekund